Assalamualaikum balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali nih masalah speedometer ya khususnya di gearbox speedometer ya sebenarnya dari video yang sebelumnya juga sudah saya bahas cuma kali ini mau nambahin aja biar lebih detail lagi ya karena masih ada beberapa penanya yang masih kebingungan mengenai speedometernya yang mati sekalipun udah ganti kabel speedo gitu kan nah ini di depan saya sudah ada gearboxnya ya untuk speedometer ini bisa dilihat ini bekas ya karena ini juga sudah apa namanya ya sudah aus ya jadi mengenai kerusakan ciri-ciri kerusakan ya terus perawatan dan pengecekannya bagaimana sekarang saya mau kasih tahu oke mulai dari kerusakan ya kalau kerusakan ya bisa dilihat secara visual atau secara fisik ya dan ini dia eh, apa namanya gigi speedonya nih di dalam nah posisinya ya posisinya itu yang ini tuh ada di sini nih sebentar saya buka dulu karena ini ada penutupnya ada seal nah, ini dicongkel aja kayak gini kalau mau bongkar ya untuk sealnya terus ini dia gigi speedonya nih bisa dilihat ini juga sama bekas juga ini bisa dilihat dari kedua ini tentu yang barusan itu aus udah aus banget ya udah aus parah nih bisa dilihat ini ada cekungan di sebelah sini nih di gigi giginya itu nih nah di sini itu udah terjadi apa ya bahasa Sundanya itu ngalogak atau coakan atau gompal atau rompang atau apalah itu namanya pokoknya ini aus ya dan sebelah kiri saya ini masih bagus ya cuma ternyata pas saya coba yang sebelah kiri ini masih bagus sebenarnya ternyata kerusakannya itu ada di posisi ini nih di gigi nanasnya jadi meskipun kita udah ganti apa namanya ganti baru nih gigi yang ininya nggak bisa karena gigi nanasnya ini berperan penting nih ini kan muter ya ini juga tuh bisa dilihat kan udah aus nih dalamnya udah cekung bisa dilihat nah ini kalau udah cekung kayak gini dia nggak bisa muter artinya nggak e, bisa diteruskan putaran dari sini nih apa dari ban ya dari velg nah ini nggak bisa ngikut muter karena ini udah aus parah sedangkan yang ini apa namanya yang walaupun ininya masih bagus ya ketika kita masukin kayak gini nah ini kalau kita puter saya coba puter nah ini ada lihat muter kan tapi muternya itu kadang muter kadang enggak jadi eh, di panel speedometer ya di motor itu si jarum speedonya itu si analognya itu pasti naik turun nih kayak gini naik terus ke bawah gitu kan turun lagi ya kalau enggak getar kayak gini nih nah itu tandanya salah satunya itu adalah gigi nanasnya nah ini ya yang di dalam sini dan ini nggak bisa diganti ini paten ya sekalipun saya lepas dan ini juga nggak ada yang jualan satuan kebanyakan setahu saya ini kalau beli ya satu set ya si gearbox speedo itu nggak bisa satuan kalaupun ada bekas-bekas itu tetap aja ininya harus bagus ya gigi nanasnya kalau jelek segimanapun juga kabel speedonya diganti apa si gigi ininya diganti gigi speedonya tetap nggak akan bisa berfungsi atau berjalan normal tapi tergantung keausan kalau ini kan udah ausnya parah banget nih jadi udah nggak bisa di apa diperbaiki harus beli baru ya Oh iya kalau misalkan si kabel speedometernya atau si kawat yang di dalamnya itu putus ya karena kebanyakan mengalami putus itu karena si kabelnya nggak dirawat juga gitu kan ya jadinya putus kenapa putus karena di dalamnya kotor kalau ada kotoran ya misalkan nih di ujung sini apa namanya kotor gitu kan ada penumpukan atau di dalam apa kabelnya itu kotor itu bisa menyebabkan si kawat speedonya putus karena ini harusnya muter begini gitu kan ini malah ketahan jadinya patah ya jadi harus dibersihkan juga biasanya kalau untuk perawatan kabel itu harus pakai apa namanya si kabel speedo itu si kawatnya dikeluarin terus dicuci pakai bensin cuma gitu aja perawatannya kalau nggak bisa disemprot pembersih cair lub atau pakai WD juga ya jadi ini penting banget kita punya pembersih buat kabel-kabel seperti kabel rem itu juga kabel gas kabel kopling itu juga penting banget ya harus dibersihin salah satunya itu ya jadi kabelnya juga harus dalam posisi bebas jangan nekuk-nekuk ya kalau nekuk-nekuk itu biasanya e, cepat putus si kawat speedonya untuk umur pakai speedo ini kan relatif panjang banget ya 
lama banget ya tergantung intensitas pemakaian juga sih kalau misalkan tiap hari dengan jarak tempuhnya jauh ya mungkin 2 tahun ini atau 5 tahun lah dari baru kalau yang ori ya itu lebih panjang umurnya tentu saja tapi kalau yang belinya lokal-lokal itu memang relatif lebih singkat umur pakainya jadi buat teman-teman nah ini juga pengaruh nih kan kabel speedo itu adanya di sini nih masuk ke sini ya nah ini kalau misalkan si pengunci ininya longgar itu juga bisa menyebabkan uh, speedo jarum speedonya tidak berjalan normal jadi misalkan ketika kita jalan nih kecepatan tuh udah tinggi banget gitu kan misalkan di 80 lah tapi speedonya itu di 20 di 40 atau sebaliknya nih speedonya udah 80 tapi kok pelan banget gitu motornya mungkin ada masalah di sini ya jadi untuk perawatannya uh, si gigi-gigi ini memang penting banget karena ini bahannya kan plastik ya bukan metal jadi sangat rentan aus banget ya namanya juga plastik ya apalagi yang lokal itu harus di, bisa dilumasin atau dibersihkan dulu yang penting rajin aja ketika buka kita bersihin nih kayak pakai chain loop gini boleh pakai WD boleh ya yang buat rantai juga boleh ini bisa dibersihin disemprot terus bisa juga setelah disemprot itu pakai grease grease CPT boleh grease apa juga boleh pakai stempet intinya pelumas ya tapi jangan kebanyakan sedikit aja gitu dan ini yang original ini cukup awet ini baru saya ganti setelah 5 tahun nih baru ganti ya ini bisa dilihat kodenya 5 TL jadi ini punya Mio Sporty ya kalau ngomongin mananya yang lebih awet gigi nanasnya apa gigi ini keduanya harusnya kalau dirawat awet ya tapi kalau dari segi material kan sama nih plastik juga plastik nih bisa dilihat nih ini plastik ya si gigi nanasnya itu dan ini nggak bisa dibuka gimana caranya saya juga nggak tahu harus dibongkar kali tapi nggak bisa juga nanti dipasangnya Oke okay, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini semoga bermanfaat ya jangan lupa like and subscribe Assalamualaikum